ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് ഓരോ പള്ളിക്കൂട പ്രഭാതത്തിലും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ ആർട്ടിക്കിൾ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച രാഷ്ട്രനാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്നേക്കുമായി മായുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭയമാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ എല്ലാം കിംവദന്തികൾ മാത്രമാണ് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അത്താഴ വിരുന്നിലെ ക്ഷണക്കത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിനു പകരം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിനു പകരം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് എന്നും അസാധാരണമാം വിധം മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്തിനാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും എൻ ഡി എയും ഭയന്നു തുടങ്ങിയോ ചർച്ചയിൽ എനിക്കൊപ്പം അതിഥികളായി സി പി എമ്മിൽ നിന്നും എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ബി ജെ പി പ്രതിനിധീകരിച്ച് എ സുരേഷ് എന്നിവർ ചേരുന്നു എല്ലാ അതിഥികൾക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം എ സുരേഷിലേക്ക് എ സുരേഷ് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ യു പിയിൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അന്നൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പ്രമേയത്തിൽ ഭാരതം എന്ന പേർ മാറ്റി ഇന്ത്യ എന്നാക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രമേയമായിരുന്നു ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് അത് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാവുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ആ പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ പാർട്ടിയുടെ പേര് ബി ജെ പി എന്നാണ് ഭാരതം എന്ന പേരാക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യയെ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച നയം രണ്ടാമത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശാന്താറാം നായിക്ക് എന്ന കോൺഗ്രസ് എം ഇതേപോലെ ഒരു ബില്ല് സ്വകാര്യ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അന്നും ആ ബില്ലിന് എതിർത്ത പാർട്ടിയുടെ പേര് ബി ജെ പി എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മിതേഷ് പട്ടേൽ എന്ന ഗുജറാത്തിലെ എം എൽ എ ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതം എന്ന പേരാക്കി മാറ്റണം രാജ്യത്തിൻ്റേത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് പക്ഷേ ദേശീയ നേതാക്കൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ സഖ്യം രൂപപ്പെട്ട് മൂന്ന് യോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അസാം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആ ആയ ഹേമന്ത ബിശ്വശർമ്മ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കുറിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അത്താഴ വിരുന്നിൻ്റെ ക്ഷണക്കരുത്തിൽ അസാധാരണമാം വിധം മാറ്റം വരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇൻഡോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശ മന്ത്രാലയം ഇറക്കുന്ന കുറിപ്പിലും വരുന്നു അസാധാരണമാം വിധം മാറ്റം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് അന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ സർക്കാർ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്തള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറം തള്ളുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനെ ഭയന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ശ്രീ ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഇതിലെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി തന്നെ അനുരാഗ് തിങ് സിംഗ് താക്കൂർ തന്നെ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയോ ചിന്തയോ നടക്കുന്നില്ല എന്നും ഊഹാഭോഹങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യ എന്നും ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് വിഷയം അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ഇത് ഇന്ത്യ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും സമയം വിനിയോഗിച്ചത് അങ്ങയോട് എനിക്ക് വളരെ സൗഹൃദ ഭാവേന പറയാനുള്ളത് ഈ ഉറുമ്പിനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് വിഷം വച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പഞ്ചസാര എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സ്വർണക്കടത്ത് മുതൽ കാലിത്തീറ്റ കടത്ത് വരെ നടത്തിയ പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബവും ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കുടുംബവും മായാവതിയുടെ കുടുംബവും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബവും സ്റ്റാലിൻ്റെ കുടുംബവും അടങ്ങുന്ന കുടുംബ തേർവാഴ്ചയും കൊള്ളയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രിപുരയിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ രാജ്യം പല ഉരി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് വിഷമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പഞ്ചസാര എന്നോ ഇന്ത്യ എന്നോ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആദ്യമായി ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി മാത്രമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു മുന്നണിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല അല്ല ഡോക്ടർ അരുൺ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് സമാനമായ യു പി എ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ഘടാവോ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മഹാഗഠ്ബന്ധൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല പേരുകളിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അതിലെ ആ അതെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ അതിലെ എന്താ കണ്ടന്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് പേര് മാത്രം മാറി മാറി മരുന്നേ ഒന്ന് എന്തേ ഉള്ളൂ മറുഭാഗത്ത് അസാമിലെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പേര് മാറ്റണം ഭാരതം എന്നാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് ഗംഭീരമായ ഒരു ട്രോള് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ശശി തരൂരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ പേര് ഭാരത് എന്നിടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭാരതം എന്ന പേരും മാറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതെ അതിന് ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പഞ്ചസാര എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും പോലെയാണ് എന്ത് എഴുതി വെച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഒന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നായിട്ട് വളരെ സുവ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് ഭാരത് എന്നില്ലായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ചോയ്സ് എന്നാണ് ഒരാളിന് ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരാളിന് ഭാരത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഭാരത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഇന്ത്യ എന്നോ ഭാരത് എന്നോ ഉപയോഗിക്കാം താങ്കൾക്കും ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഭാരത് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ എനിക്കും ഇന്ത്യ എന്നും ഭാരത് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ചോയ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ സാങ്ക്റ്റിറ്റി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ വാസ് സിനോണിമസ് വിത്ത് ഭാരത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ എന്നും ഭാരത് എന്നും പറയുന്നത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല വേർതിരിവുകളില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭാരതമായി ഭാരതം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യ മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ച് ഞാനോ നിങ്ങളോ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നതും വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിനേറെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ഭാദ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയും ഒക്കെ ഈ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിനാണ് ഈ വിമർശനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യയെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഭാരതിനെ അങ്ങോ ഞാനോ നമ്മൾ ആരും ഭയക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭാരതം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഭാരതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്ഷണക്കത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇന്ത്യ ഒഴിവാവുന്നത് അത് അതിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ശ്രീ അരുൺ കുമാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഒരു വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് എന്നാണ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ആ പത്ര ആ കുറിപ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ഗ്രീസിലേക്കും പോയപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്ഷണപത്രിക
ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായ പ്രയോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല പകരം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശാഭി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ദേശാഭി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്നല്ല അവ സ്വാഭാവികമായും ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ തിടുക്കപ്പെട്ട നീക്കം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഹേമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മയെ താങ്കൾ തള്ളി പറയണം അല്ല ശ്രീ അരുൺ കുമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ ഭാരതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നും പറയാം പറയാം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സർവ പൗരന്മാർക്കും സർവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പ്രസിഡന്റ് വരെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാധകമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഇതുവരെ എഴുതി വെച്ച ഇന്ത്യ എന്ന പ്രയോഗത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേര് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസിഡന്റ് ജി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു അത്താഴവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു അതാണ് ചോദ്യം അല്ലല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് കൂടെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും ഇത് രണ്ടും പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സുപ്രീം കോടതി കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി എൽ പബ്ലിക് ലിറ്റിഗേഷൻ കേസ് പെറ്റീഷൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ യു ഇ ലളിതും അതോടൊപ്പം തന്നെ താക്കൂറും ജസ്റ്റിസ് താക്കൂറും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് താക്കൂറും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്നോ ഭാരത് എന്നോ ഭാരത് എന്നോ ഇന്ത്യ എന്നോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാലോ ഇതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഔദ്യോഗികമായി ബി ജെ പിയുടെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റോ ബി ജെ പിയുടെ വക്താക്കളോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും രാജ്യം എന്ന നിലയിലോ ബി ജെ പി എന്ന നിലയിലോ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കമൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഔദ്യോഗികമായി വന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഡോക്ടർ ഇത് ഇന്ത്യയെ ഭയന്നു കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് എനിക്ക് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരതിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന മാറ്റം ഉണ്ടായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ലളിതമായി പറയും എനിക്ക് മറ്റേതിലേക്ക് കൂടി പോകണം അല്ല ഭാരത് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ മുതൽ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വസ്തുതയല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതവും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞൊരു അക്കാദമിക ചർച്ചയിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ പറയാം ശ്രീ സുരേഷ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു എനിക്ക് മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരണം നമ്മൾ ഏറെ നേരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ അത് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടല്ല അത് ബി ജെ പി ഇതിന് മുമ്പും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പോയപ്പോഴും ഇതേ പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ മുൻ മുൻപുള്ള പ്രസിഡൻസ് നമുക്കില്ല ഞാൻ വരുന്നു ശ്രീ സുരേഷ് എനിക്കൊപ്പം ശ്രീ ശബരിനാഥ് കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ ശബരിനാഥ് ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണിയെ ഭയന്നു കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു വിഷത്തിനു മേൽ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ സുരേഷ് വന്നിട്ട് എന്താ മിഠായിയെക്കുറിച്ചും എറുപിനെക്കുറിച്ചും വിഷത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീ സുരേഷ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒരു കോടി മുകളിലുള്ള മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഇന്ത്യ മുന്നണിയെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മുന്നണി വിഭിന്ന ആശയങ്ങളുള്ള എന്നാൽ ബി ജെ പിയെ തുരത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് വിഭിന്ന ആശയങ്ങളുള്ള പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആൽമരം പോലുള്ളൊരു മുന്നണിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വാക്കിനെ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീനാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തോ മോശപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ഷേപം ഒരു നെറേറ്റീവ് അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ ബി ജെ പി തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് തുറച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയുവാനുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഈ പാർലമെൻ്ററി ഡിബേറ്റ്സും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയം ശ്രീ നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും കൊണ്ടുവന്ന ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആയാലും ഭാരതമായാലും നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ വിവിധ നിറങ്ങൾ വിവിധ ജാതി വിവിധ മതം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെയും ഭാരതത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതേ ഇന്ത്യയെയും ഭാരതം എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളെ വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വോട്ടിൻ്റെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണോ വേർതിരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആയുധമായി ഇന്ത്യയെയും ഭാരതത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാൻ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഈ പാർലമെൻ്ററി ഡിബേറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്നുള്ള ചർച്ച തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽബിയ കംപ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള തീരുമാനം അന്ന് പാർലമെൻ്റ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എടുത്തത് ഇത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ഇതിപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വിഷയം എന്തായിരിക്കണം ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഇലക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പിറ്റേ ദിവസം മറ്റൊരു മന്ത്രി പറയുന്നു എന്താ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റാരോ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡായിരിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ മുതൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതമെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു പാർലമെൻറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം അടക്കമുള്ള ആളുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എട്ടോ ഒമ്പതോ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദാരിദ്ര്യം ഇവിടുത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മോദിക്കെതിരെയുള്ള ജെ പി സി പ്രോബ് ഇവിടെയുള്ള മണിപ്പൂർ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മണിപ്പൂർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിന് സമാനമായി ഹരിയാനയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം തകരുന്നത് അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം മതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം സഭാചട്ടം അനുസരിച്ച് എം പി മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും നിയമം നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസ് നൽകാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ സാവകാശം മതി എന്നാണ് നാളെ മുതൽ ആ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് അഥവാ
ചൈനയായാലും അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയാണെങ്കിലും ജി ട്വൻറ്റിയിലെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും പോപ്പുലേഷനുള്ള ചൈനയിലെയും റഷ്യയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ജി ട്വൻറ്റിക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ വലിയ പരാജയമാകാൻ പോവുകയാണ് പുടിൻ വരാത്ത ഷീ ജിൻപിങ് വരാത്ത ഒരു ജി ട്വൻറ്റിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി ആ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ പറയേണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചൈന ഈ ചൈന അരുണാചൽ പ്രദേശിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ സമ്മേളനത്തിലെ അജണ്ട എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഭയന്നു കഴിയുന്നു അതാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്ത് വന്നതിനെ കുറിച്ചും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ആ പോയിന്റിന് മറുപടി മറുപടി പറയേണ്ടത് സുരേഷ് ആണ് ഞാൻ സുരേഷിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള ചർച്ചകൾ മാത്രമാണോ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സങ്കുചിതമായ ചിന്തയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ നീക്കമാണെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റാലിനും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പേരുമാറ്റത്തിൽ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പേരുമാറ്റം ബി ജെ പി ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ബി ജെ പി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷും അത് തന്നെ പറയുന്നു നേരത്തെ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും അത് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാറ്റുന്നില്ല പകരം ക്ഷണക്കത്തിൽ അത് ആർക്കും വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഭാരത് ഒന്ന് വെച്ചു അത് അങ്ങേക്കും എനിക്കും വയ്ക്കാം പ്രസിഡന്റിനും വയ്ക്കാം അത്രയല്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തൊരു പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നയിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സങ്കല്പം തന്നെ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നുള്ളതാണ് കടൽ മുതൽ കടൽ വരെയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർമ്മയും ശ്രീലങ്കയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂഭാഗത്തെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘ് അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസക്കാലം മുമ്പാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് അവിടെ ആസാമിലുള്ള ഗോഹട്ടിയിൽ സകാൽ ജയിൽ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശം നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന വിളി നിർത്തി ഭാരതം എന്നാക്കണം മുൻകാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളി അവസാനിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം വാക്കിലും എഴുത്തിലും ഭാരതം തന്നെ വേണം ഇത് മോഹൻ ഭഗവതിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം വന്നതോടുകൂടി ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പേര് മാറ്റാൻ ഇടയാവുന്നത് പിന്നെ നിയമപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ പോലും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന പറയുടെ അനുച്ഛേദം അമ്പത്തിരണ്ടിലാണല്ലോ രാഷ്ട്രപതിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു രാഷ്ട്രപതി എന്നാണ് ഭാരതത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രപതി എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യു യു എന്നിലാണല്ലോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലാണല്ലോ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള പേരുകളുള്ളത് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത് എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഫെഡറലിസം അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ഘടന പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ നിലവിലുള്ളതിലെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടി നിൽക്കാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കം നിരന്തരമായി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി വർഷക്കാലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതായല്ലോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റുകളെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാ
ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൗരാവകാശ ധ്വംസനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കരിനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച ലോകത്താകെ നടക്കുകയല്ലേ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യം നാണം കെട്ട് മറ്റൊരു കാലമുണ്ടോ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലം പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയേ ഇതിനെ കാണാൻ പഠിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികം ഇവിടെ വന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിലാണല്ലോ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ വേണമോ ഭാരതം ഒന്ന് മതിയോ എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചെന്താ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വേണത് എന്നാൽ അത് അറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പാർക്കുക അവിടെ തടസ്സമുള്ളത് ഭാരതം എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആർക്കും തടസ്സമില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണല്ലോ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ അത് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലം കൂടി ശക്തിപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വരുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബി ജെ പി ഭയപ്പെടുന്നു നേരത്തെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള പിന്നെ പിറക പിന്നെ പരാജയം അവർ നല്ലതുപോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് അധികാര കസേര ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമാകുമോ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം എന്റെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയതിനു ശേഷം അത് നേരത്തെ പ്രകാശം മാസ്റ്റർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അസമിലെ ഗുവാഹട്ടിയിൽ സകാൽ ജെയിൻ സമ്മേളനത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞ വാചകത്തെ താങ്കൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു പേരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ഭാരതം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ആശയത്തോട് താങ്കൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല അതിൽ നിന്ന് വിയോജിക്കുകയാണോ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ് മാഷ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി അത് ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് വളരെ വിനീതനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ദേശാഭിമാനികളും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പികളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചു അതാണ് ഒന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുത്തലാഖ് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലേക്ക് വിവാഹപ്രായം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തിയ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ദേശീയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൗരന്മാരെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് അത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൗരന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അവർക്ക് വേണ്ടി ഭരണഘടന അനുവദിച്ചുകൊടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കാശ് അങ്ങനെ കാശ്മീരിലെ പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരമൊന്നും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തില്ല എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഒറ്റ ഓട്ടോണോമസ് പദവി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അവ ആ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി ഫെഡറലിസത്തെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കാശ്മീരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകം എനിക്ക് മറുപടി പറയാം എന്റെ ചോദ്യം ലളിതമായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാരതം എന്ന പേരാണ് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം ഒറ്റ പോയിൻ്റോടെ പറയുന്നു ഒറ്റ അര
ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതം എന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അധിനിവേശ ശക്തികളായിട്ട് വന്ന ഗ്രീക്കുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പേർഷ്യക്കാരും ഹ്യൂ ഹൂണന്മാരും അറബികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഇത് ഈ രാജ്യത്ത് വൈദേശിക അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും അടിമത്വത്തിൻ്റെയും പദപ്രയോഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരുദോഷം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈ രാജ്യത്തെ ദേശാഭിമാനികളുടെ ഹൃദയത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നത് പേഴ്സ്യൻ ഭാഷയുടെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയൂ ഹിന്ദു എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിന്റെ എട്ടിമോളജി അങ്ങനെ പറയൂ സിന്ധുവിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദു ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ സിന്ധുവിൽ നിന്ന് ഹാ ഉച്ചരിക്കാൻ സാ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പേഴ്സ്യൻ വിഭാഗം ഹിന്ദുവെന്നും പിന്നീട് അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഹിന്ദു ആയിത്തീരുകയും അങ്ങനെ ഹിന്ദ് എന്ന പ്രദേശമായി തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെന്നാണല്ലോ ഭാഷയുടെ എറ്റിമോളജി ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദേശിക ഭാഷാ പ്രയോഗമല്ലേ ഡോക്ടർ അരുൺ ഇപ്പോൾ സനാതന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി ഞങ്ങളിവിടെ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ ആ പദപ്രയോഗമോ അതിൽ ഏതൊക്കെ അക്ഷരമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സനാതന സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു വൈദേശികാധിപത്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ റൂട്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഡോ അരുൺ അങ്ങും നല്ലൊരു ഡിബേറ്ററാണ് ആങ്കർ നല്ലൊരു ആങ്കറാണ് ഞാനും അങ്ങയോടൊപ്പം ചില ഡിബേറ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയെയും ഭാരതത്തെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വശം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതും ഭാഗികമായി ഇനി ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവക്ഷയുണ്ടല്ലോ ആ വിവക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അടിമത്തം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അങ്ങനെ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഭാഷാപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ഹിന്ദുവും ഒരേ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ കരയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെന്ന അർത്ഥത്തിൽ പേഴ്സ്യൻ വിഭാഗം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് ഫാഹിയൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെഗിസ്തനീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വരുന്നു ഇന്ത്യ ഇൻഡു എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് ഹിന്ദുവായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വൈദേശികാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആരോപണമുള്ളൂ ഹിന്ദു എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ അതില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരട്ടെ ഭാരതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള കമലാപതി ത്രിപാഠി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ അവർ നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ സനാതന സംസ്കൃതിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന ശബരിനാഥിനെ പോലെയുള്ളവർ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഭാരത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കമലാപതി ത്രിപാഠി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് അത് അഭിമാനമാണ് ആയിരം വർഷത്തെ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ ബാപ്പൂജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സമരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചില മൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു ആ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമലാപതി ത്രിപാഠിയാണ് ദേവന്മാർ പോലും ജന്മം കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യനായി ജന്മം കൊള്ളണമെങ്കിൽ ജന്മം കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പേര് ഭാരതമെന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ മുതൽ പസഫിക് തീരം വരെയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദം മുതൽ ഉപ ഋഗ്വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും കൃഷ്ണനിലും ബുദ്ധനിലും ശങ്കരാചാര്യരിലും കൂടി വളർന്നു വന്നതാണ് ഭാരതം എന്ന സംസ്കാരം
കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അംഗവുമായിരുന്ന കമലാവതി ത്രിപാഠിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോളിയൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാ മാൽവ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ മധ്യഭാരതം എന്നാണ് ചിരപുരാതനമായിട്ട് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാവായ ഹരി ഗോവിന്ദ് പന്ത് പറഞ്ഞത് എച്ച് വി കമ്മത്തും ഭാരതം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാരതം എന്നൊക്കെ പ്രയോഗം നടത്തി അതൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സാർ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇനി പ്രസക്തിയില്ല പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരൂ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വൈദേശികാധിപത്യത്തിന്റെ എലമെന്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ റൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ശരിയല്ല സാർ അല്ല അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല സാർ ഈ രാജ്യത്ത് നവംബർ നാലാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ നാലാം തീയതി നടപ്പാക്കി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭാരത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാരത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമെൻമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് ആക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രമേയത്തെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും അങ്ങ് എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു വരൂ അല്ല ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് സനാതന സംസ്കൃതിയാണ് ഈ സനാതന സംസ്കൃതിയെ ഹിന്ദുവെന്നോ ജൈനനെന്നോ ബുദ്ധനെന്നോ സിഖെന്നോ ഇനി മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ എന്തു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധാവതന്തി എന്നാണ് അത് അഹം ബ്രഹ്മമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ദൈവത്തെയോ ഏത് കല്ലിലെയോ ഏത് വായുവിനെയോ ഏത് മൃഗത്തെയോ ഏത് വൃക്ഷത്തെയോ നിങ്ങൾ പൂജിച്ചോ ഏത് ആചാര്യനെയോ ഏത് പുസ്തകത്തെയോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ ഏത് ഭക്ഷണമോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ ഏത് ജാതിക്കാരനെയോ നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചോളൂ വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ അതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിച്ചോളൂ അതെ അതെ എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കാലത്ത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നേടിക്കൊടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ജർമ്മനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തം അല്ല സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയം വല്ലാതെ അധികം വയ്ക്കുന്നു എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് ഉത്തരം വലിയ ഒരു സംസ്കൃതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സനാതന മൂല്യമുള്ള സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു എന്ന പദത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മുസൽമാൻ എന്ന പദത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതൊന്നും മിത്തല്ല ശരി ഇതൊന്നും കാപട്യമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഈ കമലാപതി ത്രിപാഠി ഉയർത്തിയ ആർഗ്യുമെന്റിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ശശി തരൂര് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കി മാറ്റാം എന്ന് ട്രോളോടുകൂടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതമെന്നാണെന്ന് ആദ്യം സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണ് തീർന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ് അതും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിധ കാലാകാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയെ മാറ്റി ഭാരതം എന്നാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് അതാണിപ്പോൾ ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് എസ് പിന്തുടരുന്നത്
ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മുലായം സിംഗോ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെ ഇത് പ്രമേയവും പാസ്സാക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് ശരി 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 മറുപടി പറയട്ടെ ശബരി അതിലേക്ക് വരാം ശരി ശ്രീ സുരേഷ് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രീ സുരേഷ് പറഞ്ഞു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഇപ്പോൾ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറാണെന്നുള്ളത് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാക്കിയപ്പോൾ ആ അടിമത്തത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് മാറി തന്നെത്താൻ ഒറ്റ നിന്നുകൊണ്ട് വളർന്നു പോകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് അതിലൊന്നും ഭാഗമായി നിൽക്കാത്ത നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അടിമത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർമ്മ കാണും പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ വളരെ ഗർവോടെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അത് അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴല് പോലും അതിലില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപ്രേക്ഷ മാത്രമാണത് രണ്ടാമത്തെ പാർലമെന്ററിലുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയധാരണ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം എടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സിൽ അതിൽ വോട്ടിട്ടപ്പോൾ ആ വോട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എത്തിയത് അത് വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഭാരതം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതേ ഞാൻ തന്നെ അഖണ്ഡതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത എന്ന് പറയും അത് ഇന്ത്യയുടെ എന്താ മതനിരപേക്ഷതയുടെയും എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് രണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് ഭാരതം മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാവൂ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നാളെ പറയുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പേര് ഔദ്യോഗികമായി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൽ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും ഒക്കെ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം നിങ്ങൾക്കതില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കതില്ലാതെ വെറുതെ പേപ്പറിൽ ഇന്ത്യ പേര് മാറ്റി ഭാരതമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സംശയം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രീ പി ടി ഡി ആചാര്യയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് ഭാരത്തുമൊത്ത് മാറി മാറി പറയുമ്പോഴും ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരത് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ അതിൽ പല പല നൂലാമാലകളും ഹിന്ദി വേർഷനിൽ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അത് മാ അത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണോ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജി ട്വൻ്റി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിദാരിദ്ര്യം നിൽക്കുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ നിൽക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ മണിപ്പൂർ കത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മണിപ്പൂരിലെ ആളുകൾ മണിപ്പൂർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ത്യ ആയാലും ഭാരത് ആയാലും അവിടെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയല്ലേ അവിടെ ഇപ്പോഴും വംശീയ കലാപം നടക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും ഹരിയാനയിലും ഗുർഗാവും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതാ ഹിമാചലിൽ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ തീവിലേ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ആയാലും ഭാരത് ആയാലും ഒക്കെ ആളുകൾക്കൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഭാരത് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലക്ഷണമാണ് അതിൽ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ഭാരത് പണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകൂ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്കാർ പറഞ്ഞത് പോലെ നാളെ ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതും ഈ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് പ്രശ്നം വേർതിരിക്കുവാനുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ആയാലും ഭാരത് ആയാലും ആ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ
ആ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരത് എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് വരുന്നത് ഇതടക്കം ഇതിനെ ഒന്നും ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ പരിഷ്കാര പട്ടികയിലുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി നിറവേറ്റി അയോധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന സെഷനുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന സൂചനയാണ് സുരേഷ് നൽകുന്നത് ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഈ പേര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇല്ല അത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് രണ്ടാമതത്തെ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യ എന്ന പേരല്ല ശരി ഭാരതം എന്ന പേരാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം സനാതന മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അഹം ബ്രഹ്മം ഞാൻ ചോദിക്കുക അഹം ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമാൻ എന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തുല്യരാണെങ്കിൽ എന്താ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ബി ജെ പിക്കാർ ബീഫ് കഴിക്കാൻ വിടാത്തത് ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പൗരത്വ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം പൗരന്മാരാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു ആയാലേ പൗരത്വം ഉള്ളത് പറയുന്നത് സനാതന മൂല്യമാണോ പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേക അധികാരം ഇവിടെ ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട് എന്താ അത് മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താ ജമ്മു കാശ്മീർ മാറ്റാൻ കാരണം ഒറ്റ കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏക മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സ്റ്റേറ്റ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മുത്തലാഖ് നിയമം മുത്തലാഖ് നിയമം കൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാനെന്നുള്ള പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആകാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആകാം മുസ്ലിമാരെ ഡൈവേഴ്സ് ആകാൻ പാടില്ല അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അതല്ലേ മുത്തലാഖ് നിയമം അതെന്തോ വലിയ കാര്യമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട് കഴിയുക രാജ്യം ഇതുപോലെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാലം ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ രാജ്യം അപമാനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാലമില്ല നാനൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലക്കാലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആരാധനാലയം പൊളിച്ചിട്ട് ഹിന്ദുവിനെ ആരാധനമാക്കിയത് എന്തോ വലിയ നേട്ടമാണ് അത്രേ അതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിലെ വർഗീയമാക്കി ചിന്തീകരിക്കാനും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ആകാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തനി വർഗീയവാദികൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അത് നേതാവായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സകല മൂല്യങ്ങളെയും തകർക്കാൻ നടക്കുന്ന നീക്കേണ്ട ഭാഗമാണിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്തിന് അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് മതനിരപക്ഷത അതിനെ പൊളിക്കുന്നു അഭിമാനകരമായുള്ള കാര്യം പാർലമെൻ്റ് ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്നു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനിങ് പൊളിക്കുന്നു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ പിന്നെ കവർന്നെടുക്കുന്നു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പൗരാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അഭിമാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റുകൾ എല്ലാകത്തും ചെയ്തത് മുസോളർ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതും ഇത് തന്നെയാണ് അവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മരണക്കളിയല്ലേ കളിക്കുന്നത് ഒരു കുറേ പാർട്ടികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മുന്നണി ഈടാക്കി എന്താ അവരെ പറ്റി ഇപ്പോൾ സുരേഷ് പറഞ്ഞത് അവർ കള്ളന്മാർ കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളരുതാത്തവർ ആകെ കൊള്ളരുതായിട്ടുള്ള ഒറ്റ മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനകത്ത് ഒരു പങ്കുമില്ലാത്ത നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരൊറ്റയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഒരു തുള്ളി രക്തം വീണു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിന്നെ അവർ സേനാനികൾ അവർ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഭാരതാംബയുടെ മക്കൾ അല്ലേ ഈ രാജ്യത്തിനോട് മരിച്ചു വളരുന്നു ഭാരതാംബയുടെ ആളല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ച മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റൊരു മുന്നണിയോ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പോലെ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ സകല സത്പാരങ്കരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ചുരമാന്തുകയാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഭാരതം
ശ്രീ അരു ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഇത് ഈ അന്ധൻ ആനയെ കാണുന്നതുപോലെയാണ് ആനയുടെ തുമ്പുക്കൈ കണ്ടിട്ട് മറ്റെന്തുവാണെന്ന് ധരിക്കുക അതിൻ്റെ ചെവി കണ്ടിട്ട് ഇത് മുറമാണെന്ന് ധരിക്കുക കാല് കണ്ടിട്ട് തൂണാണെന്ന് ധരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്ധൻ ആനയെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ വിലയിരുത്തലാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ തൂങ്ങി സനാതന മൂല്യങ്ങളെ അങ്ങ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു സനാതന മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സനാതനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂല്യം ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ അടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സങ്കല്പ പ്രകാരമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി രാമരാജ്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പം പോലും പറഞ്ഞത് ധർമ്മരാജ്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണം നടത്തുക ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുക ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം പണം സ്വരൂപിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ക്ഷേമ മോക്ഷത്തിലേക്കെത്തും മോക്ഷപ്രാപ്തനാകും എന്നുള്ള കർമ്മ കർമ്മസൂത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മിക നീതിയുമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സനാതന മൂല്യം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതചര്യയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഈ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മൂല്യബോധം ഉണ്ടാവണം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെയാണ് സനാതന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർതിരിവും സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിനപ്പുറം കടന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സകല ചരാചരങ്ങളും ഒരേ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യമാണ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നാൽ അന്തസ്സോടു കൂടി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സനാതന മൂല്യം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏകാത്മ മാനവ ദർശനം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അരാജകവാദികൾ ആരാ മുതലാളിമാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ലോകത്ത് കൊന്ന ഒന്നാന്തരം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലിന്റെ പേര് സ്റ്റാലിൻ എന്നല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് കൊള്ളയും കൊലപാതകവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബി ജെ പിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സുരേഷ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ധാരകളുണ്ട് ഒരുപാട് നദികളും പുഴകളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് സനാതനമാർന്ന ഭാരത സംസ്കൃതിയുടെ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വരും കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വരും ക്രിസ്ത്യനും വരും ഹിന്ദുവും വരും ജൈനനും വരും ബുദ്ധനും വരും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും വരും ചാർവാഹകന്മാരും വരും ഇതെല്ലാം വന്ന് ഈ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എത്ര പേർക്ക് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ശ്രീ അരുൺകുമാർ ശബരിനാഥ് പറയുന്നത് പോലെയോ പ്രകാശം ഭാഷ ഒടുവിൽ ഒരു മുസൽമാനായ കുട്ടിയുടെ കരണ തടിച്ചിട്ട് തന്റെ സഹപാഠികളെ കൊണ്ട് കരണ തടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ അധ്യാപികക്കെതിരെ ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാർ ഈ സനാതന മൂല്യത്തെ ആണല്ലോ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്നത് സാർ ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ അങ്ങ് അങ്ങ് കാടടച്ചു വെടിവെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശരിയല്ല 
അവിടെ അവിടെ ഈ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശബരിനാഥിൻ്റെയും പ്രകാശം മാഷിൻ്റെയും ഇന്ത്യ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകയും സംഘവുമാണ് ആ സ്കൂള് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ സ്കൂളിന് തുറക്കാതിരിക്ക തുറക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തുറക്കാനായി എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജ എന്താ വിഷം വമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത അങ്ങായിട്ട് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് അങ്ങായിട്ട് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് ശബരിനാഥും പ്രകാശം എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാഗസീനിലോ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് പറയുന്നതല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാട് ഇന്ത്യ മുന്നണിയാണ് ആ വിഷയം തന്നെ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് ആ തീരുമാനം യോഗി സർക്കാർ എടുക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം ഇന്ത്യ മുന്നണി അടക്കം നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയൊരു അതിനിടയിലുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് സുരേഷിനെ പോലെ സുരേഷ് സുരേഷിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല വിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ചില ഹാഫ് ബേക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാന ശകലങ്ങൾ കൂടി ഇവർക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവർക്കുള്ള സമയത്തില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ വരുന്നതൊക്കെ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ഭാരത് കൊള്ളാം ഇന്ത്യ മോശമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു എന്നത് സനാതന മൂല്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയോട് അവർക്ക് പ്രതിപത്തിയില്ല പകരം സനാതന മൂല്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാരതത്തിനോട് പ്രതിപത്തിയുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് കെ ശബരിനാഥ് ഞാൻ പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല പ്രതിപത്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് ഇന്ത്യയോട് എൻ്റെ നമ്മുടെ നിലപാട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യയും ഭാരതവും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് ശരിയല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പാർലമെൻറ്റിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ബി ജെ പി എത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ത്യ മുന്നിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഭീതിയാണ് ഒരു ഭയമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് എന്നുള്ള പേരിട്ടാലും ഇത്തവണ ജനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇറക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോയതിന് ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും എം പ്രകാശം മാസ്റ്റർ അങ്ങയുടെ വിശ്വാസം അങ്ങേ എങ്കിലും രക്ഷിക്കട്ടെ രാജ്യത്തിനാകെ അപകടകരവും അപമാനകരവുമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ബി ജെ പിക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സാമാന്യഗതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്നെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ് രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഏറെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലം മുതൽ ഇറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സകല അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളുടെയും ചുരമാന്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ ചുരമാന്തലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഇന്ത്യയിലൂടെ അത് അവർക്ക് വലിയ അലവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന് വലിയ സൂചനയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ വെപ്രാളത്തിലൂടെ ഒളിവാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ പ്രത്യേക സെഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബില്ലുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക ഇന്ത്യയുടെ അലകും പിടിയുമെല്ലാം അതേപടി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ അതിൽ ചില കഴുക്കോലുകളും അതിൻ്റെ ഘടനയും ഒക്കെ മാറുമോ എന്നുള്ളതറിയാൻ ഇനി ദി